विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज नऊ मार्चची स्ट्रॅटर्जी मी तुम्हाला देणार आहे ओके आणि त्यामध्ये आपण ठरल्याप्रमाणे सुरुवातीला एखाद्या पॉईंटवर आपण डिस्कशन करणार आहे आणि तो पॉईंट अतिशय महत्त्वाचा आहे राईट करिअरची चॉईस कशी करायची सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बघा मी असे व्हिडिओ तयार करताना थोडेसे बाकीचे व्हिडिओज पण बघतो आता साहजिक आहे मी एक व्हिडिओ बघितला ओके आणि त्या व्हिडिओमध्ये ना भरपूर मुलं होते ठीक आहे आणि तुम्हाला माहितीच आहे संदीप माहेश्वरींचा तो व्हिडिओ होता तुम्ही पण तो बघितला असेल मग मुलांशी बोलताना ना सगळ्या मुलांचं उत्तर आलं की करिअरची चॉईस आम्ही करतच नाही आमचे पालकच आमच्यासाठी करत आहेत ओके ही वस्तुस्थिती आहे सिरियसली ही वस्तुस्थिती आहे म्हणजे टेन्थला आता आमच्या वेळेस मला टेन्थला ठीक आहे एटी टू पर्सेंट मार्क होते चांगले मार्क होते मग आमच्या वेळेस कसं होतं की ऐंशी टक्क्याच्यावरती मार्क ना सायन्सच ते असे कमी असतील कॉमर्स आणि खूप कमी असतील तर आर्ट्स हा ठरलेला पॅटर्न होता म्हणजे लोकांना दुसरं काही दिसतच नव्हतं एक तर सायन्सला घ्या मेडिकल इंजिनिअरिंग फिनिश आता तर कुठं वेगळी परिस्थिती आहे दहावीला नाईन्टी नाईन्टी फाय पर्सेंट तुम्हाला मार्क मिळतात नाईन्टी फायच्या अबो ज्यांना मार्क मिळत आहेत ते अकॅडमीज जॉईन करत आहेत आय आय टीसाठी प्रिपरेशन्स करत आहेत आणि खूप मोठ्या रेसमध्ये स्वतःला ढकलून देत आहेत की ज्या ठिकाणी सक्सेस मिळण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत अशा ठिकाणी ते कष्ट घेत आहेत ओके okay, मला कोणाला नाव मिळत करायचं नाही आहे समजून घ्या मी काय सांगतो ते आता महत्वाचं आहे आपल्याला राईट करिअर निवडायचं आहे आता दहावीनंतर आपण घेतलं सायन्सला ओके okay, आपण सायन्सचं डिस्कशन करणार आहे कारण मी त्याच फील्डमधलं आहे आता इलेवन ट्वेल्थ ट्वेल्थची बोर्डची एक्झाम दिली आहे आता सी ई टीची तयारी करतो आहे आपण पी सी एम पी सी बी पी सी एम बी पण ग्रुप आहेत काही जणांचे नीटची एक्झाम देत आहे जे ईची एक्झाम देत आहे आता महत्त्वाचं म्हणजे काय बघा की इथून पुढं मात्र ना मित्रांनो तुम्ही तुमचं करिअर स्वतः निवडा ओके म्हणजे बघा आता मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतो आहे की तुम्ही सी ई टीची एक्झाम दिली समजा आणि तुम्हाला सी ईला खूप छान मार्क पडले समजा आणि आपल्याला आता ब्रांच कॉलेज ची चॉईस करायची आहे तर माझं तुम्हाला सजेशन आहे की ब्रांच आणि कॉलेजमध्ये महत्त्वाचं काय सांगा साची काय ब्रांच महत्त्वाची आहे म्हणजे सी यू पीला ॲडमिशन मिळतं आहे म्हणून कुठलीही ब्रांच माझी घ्यायची तयारी आहे असं नको आहे ब्रांच ही योग्यच पाहिजे जस्ट मी एक एक्झाम्पल देतो आता माझ्याकडं एक मुलगा आहे त्याचं लॉजिकल थिंकिंग खूप छान आहे फिजिक्समधले प्रॉब्लेम तू वेगळ्या वेगळ्या टॅक्ट वापरून सोडवतो म्हणजे तो प्रॅक्टिकली असं थेरॉटिकली काय म्हणूया आपण ट्रॅडिशनल वेनं जातच नाही आहे तो वेगळा विचार करतो आणि सिरियसली त्याच्या सगळ्या ट्रिक्स बरोबर असतात मग मी त्याला सजेस्ट काय केलं आहे की ठीक आहे आणि त्याला विचारलं तुला काय करायचं आहे तो म्हणला मला प्रोग्रॅमिंगमध्ये करिअर करायचं आहे कॉम्प्युटर सायन्समध्ये इंजिनिअरिंग करायचं आहे मी म्हटलं बेस्ट आहे सिरियसली बेस्ट आहे कारण ते जे फील्ड आहेत आहे ते जे फील्ड असं आहे की त्यात खरोखर तुमचं लॉजिकल थिंकिंग आवश्यक आहे तेच तेच ते काम तुम्हाला परत करायचं नाही आहे पण अशी मुलं जर असतील की ज्यांना थिंकिंग नाही जमत लक्षात घ्या आता समजून घ्या ना हे जे इलेक्ट्रॉनिक्स ई एन टी सी कॉम्प्युटर सायन्स आय टी ह्या सगळ्या फील्डमध्ये इमॅजिनेशनच आहे ना मग याच्या उलट सिव्हिल इंजिनिअरिंग मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग या फील्डमध्ये तुम्हाला दिसतंय मशीन काय वर्क करते हे दिसतंय तुम्हाला मग तिथं तुम्ही तुमचं डोकं चालवू शकताय म्हणजे मला म्हणायचंय काय की मी इथं लिहिलंय काय बघा एस डब्ल्यू ओ टी ओके एस डब्ल्यू ओ टी म्हणजे काय बघा की कुठलंही करिअर निवडताना ह्या चार गोष्टींचा विचार करा म्हणजे यस म्हणजे तुमची स्ट्रेंथ ओके तुमची स्ट्रेंथ काय आहे आता समजून घ्या एखाद्याचं ड्रॉइंग खूप छान असेल ना की तो आर्किटेक्चरला जाऊ शकतो ज्याच्याकडं काय म्हणूया आपण बघा आता ज्याच्याकडं का नाही असं वेगवेगळे विचार येत असतील की ज्याला म्हणजे वेगवेगळ्या आयडियाज ज्याच्याकडं असतील तो आर्किटेक्चर इंटेरियर डिझायनिंगची कामं करू शकतो खूप चांगल्या रीतीने करू शकतो म्हणजे तुमची स्ट्रेंथ ओळखा आणि त्याच्यानुसार करिअर निवडायचं आहे पण दुसरा पॉईंट काय बघा वीकनेस स्वतःतले वीकनेस दूर करा इथून पुढे कसं असतं माहित आहे का की ठीक आहे तुम्ही इंजिनिअरिंग कम्प्लीट करा आर्किटेक्चर काही करा ग्रॅज्युएशन तर केलं पाहिजे ना ट्वेल्थ नंतर लगेच तर आपण सोडू शकत नाही सगळं मग ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केल्यानंतर हंड्रेड पर्सेंट आपल्याला टीम हँडल करावे लागते मी आता एक्झाम्पल दिलं होतं इंटेरियर डिझायनर ओके अब का इंटेरियर डिझायनर स्वतः सगळी कामं करत नाही त्याच्याकडे कार्पेंटर असणार आहेत त्याच्याकडे कलरची टीम असणार आहेत त्याच्याकडे वेगवेगळ्या टीम्स असणार आहेत सगळ्यांबरोबर त्याला काम करून घेता आलं पाहिजे मग तो शॉर्ट टेम्पर नसावा म्हणजे असे काही वीकनेस असतील ते आपल्याला दूर करावे लागणार आहेत त्याच्यानंतर अपॉर्च्युनिटीज मान्य आहे मी हे करायचं ठरवलंय समजून घ्या खरोखर त्या फील्डमध्ये अपॉर्च्युनिटीज आहेत का हे पण तुम्ही अगोदर ठर विचार केलं पाहिजे त्याच्यावरती ना थोडंसं सर्च केलं पाहिजे 
हाँ मैं हत करि कराएं ठरवल है मैं तत कि ऑपॉर्चुनिटी है कॉम्पिटिशन कि तिथ अपनी स्ट्रेंथ का है हे ओखा स्ट्रेंथ आल स्किल आल ना तो बिंदा तिथ जाए का हरकत नहीं पन ऑपॉर्चुनिटी पाजे और सगत महत्वाच थ्रेट्स ओके मजे तो बिजनेसला मजे तो नक्की चले का नहीं तो आत्ता बूम मे है नर पुनः तो खाली तो बिजनेस अस का ही ना मजे बप करि निवड़ता या एनालिस तुम्हें नीट वपर हा के पाजे मैं हि गोष लक्षा आई दूसरी महत्वा गोष मे का महत है का आता करियर सा ठीक है अपन एक विचार करू कि तुम्हें इंजिनिअरिंग ओके आता मी जो सलाह देते है ना तो मज़ा वैयक्तिक है लक्षा गया तुम्हें सगैं यहाँ के लिए पाजे अस नहीं है मी जेव ठीक है मी जेव इंजिनिअरिंग कम्प्लीट के समझू गया मैं एक ठिका जॉबला लगलो मे थोड़स मोट वर्कशॉप होता ओके खूब मोट वर्कशॉप होता मे एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती मूँ अपन तिथ मैं एक वर्ष जॉब कराएं ठरल होता कि जेनेकर तिथल एक्सपीरियंस पर मैं आर टी ओ एक्जाम देता मैं विचार के होता तिथ मैं खूब कष्ट घायचो खूब पन तिथ रहा तो मैं सक्सेस मिला का नस्ता मिला एक वर्ष तो जॉब सोड़ला मजे मैं कोचिंग क्लासेस सुरू के लिए अब बह सम गया कोचिंग क्लासेस ही मजी मजे शिकवण ही मजी स्ट्रेंथ होती मी मजा लहान भावान पे अगोदर शिकल होता माला फार छान शिकवा जमत होता पन मी मजी ही स्ट्रेंथ अगोदर ओखू शकलो नहीं मजे मी विनाकार इंजिनिअरिंग कम्प्लीट के इंजिनिअरिंग करता चार ही वर्ष मी कभी खुश नवतो तो मना विरोध के अपन ती आव नवती आज मी खुश है कारण मैं मजा आवड़ी क्षेत्र आलो है तुम्हें थ्री इडियट्स पिक्चर बगित है मैं जास्त का मैं संगा की गरज नहीं चाहिए अपन अपने आवड़ी क्षेत्र गेल पाइजे पिथ जाए अगोदर स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स याचा विचार केला पाहिजे का माहीत आहे का कारण हे जे तुमचं वय आहे ना हे चान्स तुम्हाला परत मिळणार नाही आहे इथं जर चूक झाली तर पुन्हा खूप स्वतःहून स्वतःला मग ब्लेम करत बसाल नाही मी असं नाही करायला पाहिजे तुम्ही ते करायला पाहिजे होतं आणि मी एक ऑब्झर्व केलं बरं का जे जॉब करतायत किंवा जे बिझनेस करतायत ह्यातले ना बऱ्यापैकी लोक ना आपल्या ह्याच्यात खुश नसतात त्यांना दुसऱ्यांचाच फार छान वाटत असतं ना ते तर छान आहे हा पण तसं नाही आहे याचं का झालं कारण की त्यांची चॉईस चुकलेली आहे त्यामुळे मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की सुरुवातीलाच राईट करिअर तुम्ही निवडा मग आता हा पॉईंट तुमच्या लक्षात आलाय महत्वाचा आता आपण आजच्या स्ट्रॅटेजीबद्दल डिस्कशन करूया विद्यार्थी मित्रांनो आजची स्ट्रॅटेजी द्यायच्या अगोदर अजून एका विषयावर बोलायचं मला तुमच्याशी की गेले दोन तीन दिवस ना बरं का मी मॅट्रिक्स सायन्स अकॅडमी हे एक यूट्यूब चॅनल आहे त्याच्यावरचे व्हिडिओ बघतोय पटवर्धन सरांचे ते व्हिडिओ आहेत सरांचे पिंपरी चिंचवडमध्ये क्लासेस आहेत पण आज मी काय केलं आज मी त्यांचा फोर्सवरचा व्हिडिओ बघितला एक तासभर मी तो व्हिडिओ बघत होतो आणि झाल्या झाल्या मी लगेच सरांना फोन लावला सरांशी भरपूर बोललो मी मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे चॅनल तर बेस्ट आहे ओके आता सरांनी त्यांचं करिअर कसं चॉईस केलं मी तुम्हाला सांगतो सरांचे कोचिंग क्लासेस आहेत बरं सर कुठं शिकलेत सी ओ ए पीमध्ये सी ईटीत मार्क किती होते शॉकिंगली त्यांना माझ्या भावावेळेस मार्क होते वन नाईन्टी सिक्स मार्क होते लक्षात घे मग साजी काय ते पुण्यातले टॉपर होते पण त्यांनी कुठला माझ्यासारखाच कोचिंग क्लासेसचा मार्ग निवडला का ती त्यांची स्ट्रेंथ होती आणि तुम्ही पण जेव्हा त्यांचे लेक्चर्स बघाल ओके तुम्हाला पण ते नक्कीच लेक्चर्स आवडतील मग तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की हा बघा असं नाही बरं का तुम्हाला सी ईटीत वन नाईन्टी पडले आहेत मग याचा अर्थ तुम्ही मोठे पॅकेजेस कुठले तरी घेऊन कुठेतरी जॉबच केला पाहिजे असं नाही आहे तुमची स्ट्रेंथ ओळखा ना मी तुम्हाला खरं सांगू का जेव्हा मी कोचिंग क्लासेस घ्यायचं ठरवलं मला कुणीही सपोर्ट केला नाही सिरियसली नाही सपोर्ट केला आणि माझे वडील असतील किंवा आई असतील त्यांना ते नको होतं ते कोचिंग क्लासेस म्हणजे त्यांना कुणालाच ते आवडलं नाही आहे लक्षात घ्या पण मी काय केलं मी माझ्या ह्याच्यावर ठाम राहिलो ओके मी क्लासेस सुरू केले एक दोन विद्यार्थ्यावर सुरुवातीला मी सुरू केले पंधरा वर्षापूर्वी आणि मी ठाम होतो म्हणून माझे क्लासेस अजून पण चांगले चालले आहेत लक्षात घ्या आणि इथून पुढे पण चांगले चालणार आहेत कारण मी नेहमी कष्ट घेतो आहे म्हणजे मुद्दा सांगण्याचा काय की मॅट्रिक सायन्स अकॅडमी या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा तुम्ही बघा चॅनल बेस्ट आहे आणि फिजिक्ससाठी तर अतिशय फिजिक्सचेच आहे चॅनल लक्षात घ्या अतिशय छान आता समजून घ्या आजची स्ट्रॅटेजी देतो फिजिक्सला ना आपण सरफेस टेन्शन या टॉपिकला सुरुवात करूया ओके म्हणजे मी अजून घेतलेला नाही आहे लक्षात घ्या मी सरफेस टेन्शन घेतलेलं नाही आहे सॉलिड स्टेटसुद्धा मी घेतलेलं नाही आहे ट्रिग्नॉमेट्री पण राहिलं आहे माझं खूप राहिलं आहे लक्षात घ्या हायपरवोला पण राहिलं आहे हळूहळू मी ते कवर करतो मुद्दा काय मग सरफेस टेन्शनमध्ये करायचं आहे काय आपल्याला सरफेस टेन्शनमध्ये मॉलिक्युलर थिअरी आहे ओके सरफेस टेन्शनमध्ये अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे कॅपिलॅरिटी आहे सगळ्यात महत्वाचं सांगू का की ते कॅपिलरी ट्यूब बुडवल्यानंतर जे लिक्विड लेवल राईज किंवा फॉल होतं ना त्याच्यावरती न्यूमरिकल्स जास्त आहेत 
इम्प्युरिटी का इफेक्ट है छोटा टॉपिक है सरफेस टेन्शन सरफेस एनर्जी मधल रिनेशन है तेजन वर्क डन है ड्रॉप से ड्रॉपलेट्स तैयार होता है ड्रॉपलेट पास ड्रॉप मैं तुम्हारा लिंक प्रोवाइड करेन बयाच वे का होता कि वीडियो अपलोड के मैं लक्ष्य देता अरे लिंक तो दयाच रही पंतर का होना कॉमेंट्स में बगित मैं लक्ष्य देता मैं लगे ती लिंक प्रोवाइड करते मे मी दिल क्वेश्चन स्टे करा तेजनतर सॉलिड स्टेट आता सौ का मैं सी ई टी टू थाउजेंड नाइनटीन का पेपर बगित तो सॉलिड स्टेट मे ना तेज है ना आइसोमॉर्फस सॉलिड पॉलिमॉर्फस सॉलिड तेज एक्जाम्पल्स विचार है आल का डॉक्टर डोक है तुम्हारा सॉलिड स्टेट मैं तिथु है पुनः तुम्हारा क्रिस्टल लैटिस है तेजन दे डिफेक्ट्स हैं अरेजमेंट है तो ए ए ए बी ए बी तुम्हारा कॉर्डिनेशन नंबर तक फाइंड आउट करा अरे खूब मोटा टॉपिक है हा सीरियली म एक दोन क्वेश्चन सा तो डिटेल मे करावा लगे पन थांबा सॉलिड स्टेट टॉपिक कुछ संगा केमिस्ट्री मधे ठीक है पन इंजिनिअरिंग फिजिक्स मध्य सेम टॉपिक हा है लक्षा गया जेव तुम्हें फर्स्ट इयर इंजिनियरिंग चाल ना हा टॉपिक सॉलिड स्टेट तुम्हारा हे जे सिंपल क्यूबिक अल बॉडी सेंटर्ड अल हेच क्वेश्चन है सगे वीस से पंचवीस मार्का टॉपिक है आता ठीक है आता थोड़ेफार चेंजेस कमी मार्क मुझे अपन कारण शंबर मार्क पे जे सिक्सटी मार्क पेपर अल तो वेटेज कमी जाए तो पंद्रह तो वीस मार्का तो नक्की टॉपिक है तो सॉलिड स्टेट कराएं है जैना इंजिनियरिंग कराए ना तो सॉलिड स्टेट परफेक्ट कराएँ मैथ्स मैं तुम्हारा ग्रुप टेस्ट देते है बार मैं टेस्ट देते हैं तुम्हें अटेम्प्ट करा बर क्या लक्षा गया तुम्हारा लॉजिक इजी कंटिन्टी यल हॉस्पिटल रूल वो सोड़ा जास्ती है न्यूमेरिकल मैट्राइसेस अपन काल अपलोड के डिफरन्सिएशन अपने खूब वीडियो है अगोदर ते तुम्हें बघाच आणि सगळ्यात महत्वाचं मला डिक्लेअर काय करायचं आहे की बरेच जणांनी कॉमेंटमध्ये विचारलं की मी मॉक टेस्ट केव्हा अवेल अवेलेबल करून देतोय हो बघा मॉक टेस्ट मी कशा तयार करतो मी क्लिअरली सांगतो मी जे सी ई टीचे पेपर आहेत ना तेच ॲज अ रेफरन्स घेतो आहे पण तो आहे तसा क्वेश्चन मी घेत नाही आहे ओके तो ज्या टॉपिकमधला क्वेश्चन आहे त्या टॉपिकमध्ये त्या लेवलचा क्वेश्चन मी घेतो आहे आणि माझा प्रयत्न असा असणार आहे शक्यतो करून की हे प्रश्न केमिस्ट्री से घता मैं टेक्स्टबुक बाहर से का घेना नहीं है कारण मैं जेव बोतो ना पेपर सी ई टी से टेक्स्टबुक लाइन टू लाइन है मजे मैं तसच कवर करेन फिजिक्सला मात्र तुम्हारा एक ही प्रश्न ओखी आना नहीं अवीन प्रश्न घेन मैथ्सला परत टेक्स्टबुक वरती बेस्ड आना है मजे मुद्दा अस है कि मैं सी ई टी या अगर क्या पैटर्न प्रमाण मैं टेस्ट तैयार करते हैं महत्वाचे का बगा समझू घे प्रयत्न करा हे जे ग्रुप टेस्ट कि अगोदर जो मैं दोन मॉक टेस्ट प्रोवाइड के होता तो मैं अशा मैड एक सॉफ्टवेयर दुसर यल सॉफ्ट नवा कंपनी है तैंकड़ मैं टेस्ट घत्या मजे ती मेरा डायरेक्ट मिला होता मैं क्या तैयार नौत के मैं तैयार करते या मैं तैयार करते वे लगते है थोड़ा सा प्लस मैं सॉल्व करूँ घे जेनेकर मिस्टेक जास्त नाव्या वे लगते है तरीपन बारह तारखेला मैं अपलोड करे ना थोड़स फुड़ जता है मैं लक्षा आल मैं नौ तारीख बोलो तो मे आज बोलो हो तो पारह तारखेपर्य मैं नक्की अपलोड करेन समझू घे प्रयत्न करा और सगत महत्वाच स्ट्रैटेजी में फॉलो करा सर चैनल पब्सक्राइब करा अभ्यास छान करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद